Hello students, this is Dr. K. Rajshekar from Shikhara Academy. Uh, today we are going to talk about the relationship with the newly announced APPSC Group 1 prelims exams. So, this exam is going to be a lot of preparation for this exam. So, if you are prepared for the exam, you will focus on the exam in the area of the specific areas. In the science and technology part, there is a lot of preparation for the syllabus. ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఎలా చదువుకోవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రిలిమ్స్లో మనకు రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి ఒకటి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ జనరల్ అప్టి అప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది సో రెండు పేపర్లు కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఈచ్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తారు అంటే టూ అవర్స్ టెస్ట్ కూడా ఇవి సో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో అన్ని ఇంకా హిస్టరీ ఎకానమీ పాలిటీ ఇలాంటి ఏరియాస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి పేపర్ టూలో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్లో బేసిక్గా మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో మూడు కలిపి నూట ఇరవై మార్కులకు ఉంటుంది సో పార్ట్ ఏ జనరల్ మెంటల్ అండ్ సైకలాజికల్ అబిలిటీస్ మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ దీనికి ఉంటాయి పార్ట్ బి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ సి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి పార్ట్ బి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి కానీ మనకు థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా మనకు ట్వంటీ ఎయిటీన్ నుంచి కూడా ఈ వెయిటేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్లో పెంచడం జరిగింది సో థర్టీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ నుంచి వస్తాయి మరి సిలబస్లో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఏం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అందులో సబ్ టాపిక్స్ కానీ లేకపోతే అందులోంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ పాసిబిలిటీ కానీ ఏంటనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో సిలబస్లో చూస్తే ఎయిటీన్ పార్ట్ ఎయిటీన్ నుంచి లేదా యూనిట్ ఎయిటీన్ నుంచి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో దే బిగిన్ విత్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నేచర్ మరియు స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంట్రొడక్టరీ యూనిట్ అనుకోవచ్చు మనం సో మోరార్ లెస్ మీకు మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్కి చాలా సిమిలర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్స్లో కూడా మనకు దాదాపుగా ఇదే సిలబస్ ఉంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్టీకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు బోత్ ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఉపయోగపడేట్టుగా చదువుకోవచ్చు బట్ అప్రోచ్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్త్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనం చేయాల్సిన అనాలిసిస్ పార్ట్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు కూడా డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఒక రకంగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు మీకు ఏంటంటే మెయిన్స్కి ఒక రకంగా ఇంట్రొడక్టరీ ఐడియా ఇచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అండ్ ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ మనం లాజికల్గా చాలా వరకు ఫ్యాక్చువల్ డేటా బలవంతంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రయత్నం చేయడం కంటే కూడా లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకునేటట్టుగా చూడండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్స్లో ఇచ్చినా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటట్టుగా ఉంటుంది మీరు మీకున్న నాలెడ్జ్తో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని లేదా ఆన్సర్ని డిరైవ్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది సో లెట్స్ సి ఇందులో ఏమున్నాయి సబ్ టాపిక్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చున్నారు రిలవెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టు ద డే టు డే లైఫ్ ముందు నుంచి కూడా ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఈ లెవెల్స్ ఎగ్జామ్స్లలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టు ద డే టు డే లైఫ్ అంటారు అంటే ఈ ఏరియాస్లో ఏం చదువుకోవాలంటే జనరల్ సైన్స్ పార్ట్ జనరల్ సైన్స్ పార్ట్లో మనం రెగ్యులర్గా చూసే ప్రక్రియలు కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ సైంటిస్ట్ యొక్క యూనో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లాస్ కానీ ఇలాంటివి మనం చదువుకొని ఉండాలి సో వీటిని మనం అగైన్ బయాలజీగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీగా డివైడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది కనుక కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు సైన్సెస్లో ఉంది జనరల్ సైన్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి ఎలాంటి ఏరియాస్లలో మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే అంటే హై ఈల్డింగ్ ఏరియాస్ ఏంటి ఎక్కడ మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే మనకు స్కోరింగ్ బెటర్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందనేది చూద్దాం So, relevance of science and technology to the day-to-day -day life. So, in the biology, physics, chemistry, mode area, we will focus on the areas of the So, biology, we will divide the plants and animals. So, in the plants, we have a basic idea, taxonomy, we have a basic idea. We don't have any details. We have information from high school level. Lo information prakaro. Asalu, what are the flowering plants, non-flowering plants, angiosperms, gymnosperms, ఇలాంటి టర్మినాలజీ వాటికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఓవరాల్గా మీరు క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది క్లాసిఫికేషన్లో మనకు ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్ని మొనిరా దగ్గర నుంచి ప్రొటిస్టా సో అట్లాగే మనకు వేరే ఆ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫంగై ప్లాంట్స్ ప్లస్ ఎనిమల్స్ సో వీటికి సంబంధించి కీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఎందులో ఉంటాయి అని ఒక బేసిక్ పిక్చర్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే అందులో
కొన్ని మనం కామన్ గా చూసే ప్లాంట్స్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి అని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ప్లాంట్స్ కి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఫీమేల్ పార్ట్స్ నేమంటాం మనకు ఫ్లవర్స్ లో ఉండే ఫీమేల్ పార్ట్ నేమంటాం మేల్ పార్ట్ నేమంటాము వాటి పేర్లు క్రిస్టిల్ అంటే ఏంటి స్టేమెన్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి కొన్ని పేర్లు అందులో స్పెమటోజెనసిస్ ఊజెనసిస్ ఇలాంటి మీరు అనిమల్స్ లో కూడా చదువుతారు ఈ ప్రాసెస్ ని యాక్చువల్ గా ఏమని పిలుస్తారు అట్లాగే వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది మామూలుగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ జైలం ఫ్లోయం ఇవి ఇవి వీటి పర్పస్ ఏంటి జైలం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఫ్లోయం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది వాటర్ మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెయిట్ ద్వారా జరుగుతుంది మళ్ళీ అట్లాగే సో మనకు ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ప్లాంట్స్ లలో ప్లాంట్ లీవ్స్ లలో అది ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి వాటికి ఈ ఫ్లోయమా జైలమా ఏది ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాలు తెలుసుకొని ఉండాలి తర్వాత ప్లాంట్స్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటంటే ఫోటోసెంథసిస్ ఫోటోసెంథసిస్ లో మనకు ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫోటోసెన్సిస్ ప్లాంట్స్ లలో ఎక్కడ జరుగుతుంది లైక్ క్లోరో ప్లాస్ లలో జరుగుతుంది క్లోరో ప్లాస్ లలో మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లోరో ఫోటోసెన్సిస్ లో రెండు రకాల రియాక్షన్ జరుగుతాయి లైట్ రియాక్షన్ అని డార్క్ రియాక్షన్ లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అలాంటివి తెలుసుకోవాలి లొకేషన్స్ తెలుసుకోవాలి టైప్స్ తెలుసుకోవాలి ఓవరాల్ గా రియాక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఈక్వేషన్ తెలుసుకోవాలి తర్వాత ప్లాంట్స్ సంబంధించి ఇంకా బాగా అడిగేది పిగ్మెంట్స్ అనమాట మనకు క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవి చాలా వరకు ఫోటోసెన్సిస్ లో ప్రైమరీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అవి కాకుండా కెరోటినాయిడ్స్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్స్ లో కెరోటినాయిడ్స్ గురించి అడుగున్నారు అంటే ఈ ఇది ఎలాంటి పిగ్మెంట్ అని అడగడం ఆ పిగ్మెంట్స్ నేమ్స్ వాటి కలర్స్ తెలియడం బీటా కెరోటిన్ ఆల్ఫా కెరోటిన్ జియాగ్జాన్థిన్ అలాగే యాంథోసైనిన్స్ కానీ జాన్థోఫిల్స్ కానీ ఇలాంటి పిగ్మెంట్ ల పేర్లు వాటి కలర్లు వాటి ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్లాంట్స్ లలో ట్రాన్స్పిరేషన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ సో దానికి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఇది స్టొమాటా ద్వారా జరుగుతుంది సో అలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవడం అట్లాగే స్టొమాటా యొక్క ఇంకా రోల్ ఏంటి వాటర్ లాస్ అనేది కాకుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకోవడం సో ఇలాంటివి ఈ వాటర్ కన్జర్వేషన్ గురించి ప్లాంట్స్ లలో ఎలాంటి అప్రోచెస్ లేదా ఎలాంటి అడాప్టేషన్స్ జరిగాయి సో లీవ్స్ కన్ బీంగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు థాన్స్ అని కానీ అట్లాగే సి త్రీ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ క్యాంప్ ప్లాంట్స్ అని సో టైమింగ్ ది క్లోజర్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకొని ఉండాలి కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ లో అట్లాగే పాలినేషన్ ఇంకొన్ని టర్మినాలజీ ఉంటాయి పాలినేటర్స్ కామన్ గా నేచర్ లో పనిచేసే పాలినేటర్స్ ఏంటి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి పాలినేటర్స్ రోల్ ఇప్పుడు బీస్ హనీ బీస్ గానీ వాటర్ గానీ మళ్ళీ అట్లాగే బర్డ్స్ గానీ ఇట్లా మనకు ఆర్నితో ఫైలీ అలాంటి పేర్లతో మనకు ఆ పాలినేషన్ కి స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అలాంటి నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ తర్వాత హార్మోన్స్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ముఖ్యంగా మన గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ లలో ఈ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆక్సిజన్ గానీ జిబ్బలిన్ గానీ ఓకే అట్లాగే సైటోకైనిన్స్ కానీ గ్రోత్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్స్ లలో ఆబ్సిసిక్ యాసిడ్ కానీ ఓకే అట్లాగే ఇథిలిన్ గానీ ఇలాంటి హార్మోన్స్ వాటి ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇథిలిన్ ఉంది ఇథిలిన్ రోల్ ఏంటి ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ లో ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగా మనకు హార్మోన్ హార్మోనల్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్లాంట్ డిసీజెస్ సో రెగ్యులర్ గా మనం వింటూ ఉన్న ప్లాంట్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించి వాటి పేర్లు ఇలాంటి ప్లాంట్స్ లలో ఇలాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి అనేవి కూడా ఎగ్జామ్ లో అడిగే అవకాశం ఉంది అట్లా ప్లాంట్స్ కి సంబంధించి మీరు సెలెక్టివ్ గా చదువుకోవాలనుకుంటే ఈ ఏరియాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అగైన్ యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు హై స్కూల్ లెవెల్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ లలో ఉండే టెక్స్ట్ బుక్ లలో ఉండే నాలెడ్జ్ మీరు కవర్ చేస్తే మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఆ తర్వాత లెవెల్ లోంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్పేర్ విల్ బి హయర్ అందులో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాని వాళ్ళకైతే ఇంకా డిఫికల్ట్ గా మారుతుంది సో వీలైతే మీరు లెవెన్త్ ట్వెల్త్ లో నుంచి సెలెక్టివ్ గా చదివితే బాగుంటుంది కొన్ని పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ తో మనం చూస్తాం బయోటెక్నాలజీ గానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ గానీ ఇలాంటివి మీరు క్లాస్ లెవెన్త్
ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఏంటి అట్లాగే విటమిన్స్ టైప్స్ విటమిన్ టైప్స్ విటమిన్ ఏ కానీ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ సిడిఈ కేలు వాటి కెమికల్ నేమ్స్ విటమిన్ సి ఉంది ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం విటమిన్ డి ఉంది సో ఇలా ఈ వీటికి కెమికల్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది చాలా స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల అడుగుతూ ఉంటారు అట్లాగే విటమిన్ సోర్సెస్ ఏంటి ఎక్కువగా విటమిన్ సి ఉంది ఎక్కువగా ఎందులో లభిస్తుంది మనకు సో ఆమ్లాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇండియన్ గూస్ బెర్రీ అంటాం ఆ తర్వాత జామకాయల్లో బాగా పండిన జామకాయల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అట్లాంటి సోర్సెస్ ప్రత్యేకంగా ఎక్కువగా ఉండే సోర్సెస్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఏంటి సో విటమిన్స్ కి మినరల్స్ కి రిచ్ సోర్సెస్ ని ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ వచ్చేసరికి మెరాస్మోస్ అని క్వాషియార్కర్ అని ఉంటాయి ఆ డిసీజెస్ ఏంటి వెయిట్ వల్ల వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోవడం వాటికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సిమ్టమ్స్ కానీ ఎఫెక్ట్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడం మళ్ళీ అట్లాగే ఆ మన విటమిన్ సంబంధించి విటమిన్ సి ఉంది డెఫిషియన్సీ వల్ల స్కర్వీ అనే వ్యాధి వస్తుంది విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వికెట్స్ వస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇంకా చాలా రకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కానీ క్యాన్సర్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు సో అలాంటివి మోడర్న్ గా మనకు తెలుస్తున్న విషయాలు అట్లాగే ట్రెడిషనల్ గా క్లాసికల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లలో ఉండే విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి సో అట్లా న్యూట్రిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో అట్లా మనకు ప్లాంట్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పార్ట్ తర్వాత అనిమల్స్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను క్లాసిఫికేషన్ నాకు పిక్చర్ ఉండాలి ప్లాంట్స్ కానీ అనిమల్స్ కానీ సో వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్ థింగ్స్ చదువుకోండి హై స్కూల్ అకాడమీ నాకు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కావచ్చు లేదా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కావచ్చు మీకు సెల్ సెల్ డివిజన్ టర్మినాలజీ సెల్స్ లో ఉండే రకరకాల ఆర్గనిల్స్ ఏంటి వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి మైటోకాండ్రియా అని పవర్ హౌస్ అంటాము అట్లాగే సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అని అని వెయిట్ అంటాము మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువగా ఎక్కడ జరుగుతుంది సో సెల్ కి సంబంధించిన ఆక్సిడేషన్ ఇలాంటి ఏవైనా జరిగినప్పుడు వాటి నుంచి వచ్చే టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ సెల్ లో ఏ ఆర్గనిల్స్ లో డిగ్రేడ్ అవుతాయి రైట్ పెరాక్సిజోన్స్ అంటాం అలాంటి వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే సెల్ డివిజన్ లలో కీ సెల్ డివిజన్ టైప్స్ ఏంటి మైటాసిస్ మియాసిస్ అంటాం మైటాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మియాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మియాసిస్ లో ప్రత్యేకంగా జరిగే స్టెప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ కానీ రికాంబినేషన్ ప్రాసెస్ కానీ జరిగితే మియాసిస్ లో ఏ ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతాయి ఇలాంటి విషయాలు చదువుకోవడం ఆ కీ డిఫరెన్సెస్ ప్లాంట్ సెల్స్ లలో ఎనిమల్ సెల్స్ లలో సెల్ డివిజన్ లో జరిగే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఏ ప్రాసెస్ లో ఏ స్టేజ్ లో డిఫరెన్సెస్ ముఖ్యంగా ఉంటాయి అలాంటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అనాటమీ ఫిజియాలజీ హ్యూమన్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ అంటే మన బాడీలో అనిమల్ సెల్స్ లో అనిమల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ లలో ముఖ్యంగా ఉండే ఆర్గాన్స్ ఏంటి వాటిలో ప్రత్యేకమైన పార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఏంటి లైక్ లంగ్స్ ఉన్నాయి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో లంగ్స్ చుట్టూ ఉండే పొరను ఏమంటారు గ్లూరల్ మెమ్రైన్ అంటారు అలాగే లంగ్ లోపల ఉండే మెయిన్ యూనిట్స్ ఏంటి అల్వియోలార్ రీజన్స్ అంటాము కోవిడ్ నైన్టీన్ కాంటెక్స్ లో కూడా మనకు లంగ్స్ గురించి చాలా విషయాలు విన్నాం కనుక ఇది అడిగే స్కోప్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అట్లాగే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే బేసిక్ గా మనకు హార్ట్ హార్ట్ ఫంక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ ఏ ఎనిమల్స్ లలో టూ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి వెయిట్ లలో త్రీ ఛాంబర్స్ హార్ట్ ఉంటాయి ఓకే అట్లాగే హ్యూమన్స్ కి వచ్చేసరికి హార్ట్ లలో ప్యూర్ బ్లడ్ ఏ వైపు ఏ వైపు సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఏ వైపు సర్క్యులేట్ అవుతుంది మెయిన్ ఆర్టరీస్ ఏంటి మెయిన్ వెయిన్స్ ఏంటి ఓకే సో మళ్ళీ అట్లాగే కొన్ని పర్టికులర్ బాడీ పార్ట్స్ కి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ కావచ్చు ఇప్పుడు హార్ట్ కు బ్లడ్ సప్లై చేసే ఆర్టరీని ఏమంటాము అని కరోనరీ ఆర్టరీ అంటాము ఓకే ఇలాంటి విషయాలు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీటికి సంబంధించి మనం మెజర్ చేయగలిగే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సంబంధించి కానీ హార్ట్ కు సంబంధించిన డిసీజెస్ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి లేదా మనకు ఇంతకుముందు గ్రూప్ వన్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ లో అధెరోస్లీరోసెస్ లాంటి డిసీజెస్ ఇచ్చారు కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి రైట్ సో వాటికి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి పనిచేసే అంటే వాటి పర్పస్ ఏంటి బేసిక్ గా డీటెయిల్స్ కోర్స్ కానీ వాటి పర్పస్ ఏంటి ఇలా మనకు ఒక్కొక్క ఫిజియలాజికల్ సిస్టమ్ గురించి కొన్ని స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే డైజెస్టివ్ సిస్టమ
సో ప్యాంక్రియాజ్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది ఇంకా ఎంజైమ్స్ తో పాటు కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇన్సులిన్ గ్లూకాన్ హార్మోన్స్ ఇలాంటివి సో లివర్ నుంచి వచ్చే బయల్ యూసెస్ గురించి ఇట్లా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన హై స్కూల్ లో చదివే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే యూరినరీ సిస్టమ్ యూరినరీ సిస్టమ్ లో మెయిన్ యూనిట్స్ ఏంటి మనం వీటిని నెఫ్రాన్స్ అంటాం నెఫ్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నెఫ్రాన్స్ లో ఉండే కీ పార్ట్స్ ఏంటి గ్లోమరులస్ గానీ ఆ మనకు ముఖ్యంగా అందులో ఉండే ట్యూబ్స్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి లూప్ ఆఫ్ ఎన్లీ అంటే ఏంటి ఈ ట్యూబ్స్ లలో ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది యూరిన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అందులో యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఉండే ఫోల్డింగ్స్ ఏమంటారు ఇలాంటి విషయాల మీద ఎక్కువగా మనం దృష్టి పెట్టాలి అట్లాగే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి మధ్యలో ఉన్న కీ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఎగ్స్ అనేవి ప్రతి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రతి లైక్ పర్ గివెన్ వాల్యూమ్ ఎన్ని స్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి వాటి లైఫ్ స్పాన్ ఉంటాయి ఎగ్ లైఫ్ స్పాన్ వర్సెస్ యూనో స్పోమ్ లైఫ్ స్పాన్ గురించి తెలుసుకోవడం అట్లాగే హార్మోన్స్ ఉన్నాయి కీ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి బ్రెయిన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏంటి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అని మళ్ళీ అట్లాగే ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అని వస్తాయి అవి మేల్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి వాటిలో ఉన్న కీ ప్రాసెస్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి ఊజెనసిస్ కావచ్చు ఎగ్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు ఓవ్యులేషన్ కావచ్చు ఎగ్ రిలీజ్ కావచ్చు మళ్ళీ అట్లాగే స్పోమటోజెనసిస్ స్పోమ్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటిని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి సో ఓవరీస్ లో ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మనకు ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సాధారణంగా ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో జరుగుతుంది రైట్ స్పామ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఎక్కడ మెచ్యురేషన్ జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ని ఏమంటాము ఓకే ఆ తర్వాత మేల్స్ లో స్పామ్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఉండే ట్యూబింగ్స్ ని ఏమంటాము ఇవి వచ్చేటప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే రకరకాల సెక్రీషన్స్ ఉంటాయి ఆ సెక్రీషన్స్ పేర్లు ఏంటి వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సెమైనల్ వెసికల్స్ అని బల్బో యురెత్రల్ గ్లాండ్స్ అని ఓకే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అని ఇలాంటి గ్లాండ్స్ సెక్రీషన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి సో ఈ వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం గ్లాండ్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆ ఫ్లూయిడ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రైట్ అట్లా రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఇంకా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ పార్ట్ లో కూడా వీటి గురించి వస్తాం స్కెల్ సిస్టమ్ లో బేసిక్ గా కీ బోన్స్ ఏంటి డీటెయిల్డ్ గా అన్ని బోన్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మేజర్ ఇంపార్టెంట్ బోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లాంగెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ షార్టెస్ట్ బోన్ ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇన్ ఎనిమల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లో హార్మోన్స్ హార్మోన్స్ వాటి ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా బ్రెయిన్ లో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏంటి మాస్టర్ గ్లాండ్ అని ఏ గ్లాండ్ అంటాము ఇండో క్రైన్ సిస్టమ్ లో అట్లాగే మనకు ఓవరీస్ లలో మనం అట్లాగే టెస్టిస్ లో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం టెస్టోస్టెరాన్ అనేది ఆ మెయిల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో చాలా ప్రధానమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది అలాంటివి మళ్ళీ ఆ తర్వాత మనకు అడ్రినల్ హార్మోన్స్ కానీ ఆ పాంక్రియాజ్ రిలీజ్ చేసే ఇన్సులిన్ గ్లూకోజాన్ హార్మోన్స్ కానీ వాటి డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ కానీ డయాబెటీస్ లాంటివి రావడం అట్లాగే థైరాయిడ్ హార్మోనల్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల హైపో హైపర్ థైరాయిడిజమ్స్ రావడం ఇట్లా హార్మోన్స్ కీ హార్మోన్స్ కీ గ్లాండ్స్ ఏంటి అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్స్ ఏంటి వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి చదువుతుంది ఆ తర్వాత మనకు ఈ సిస్టమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత జెనెటిక్స్ లో చాలా వరకు టర్మినాలజీ అడుగుతున్నారు జీనో టైప్ అంటే ఏంటి ఫీనో టైప్ అంటే ఏంటి మ్యూటేషన్స్ అంటే ఏంటి మెండిలియన్ లాస్ ఏం చెప్తున్నాయి ముఖ్యంగా మూడు లాస్ ఉన్నాయి కదా లా ఆఫ్ డామినెన్స్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసాట్మెంట్ ఈ లాస్ గురించి తెలుసుకోవడం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్లాగే మనకు ఇంకా కొన్ని టర్మినాలజీ జెనెటిక్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి అలాంటి వాటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనకు కోవిడ్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎన్నో మనం విన్నాం ముఖ్యంగా ఏం చేయాలంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వాటి కాజేటివ్ ఏజెంట్స్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అవి ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే మే ఆస్ ఏ రీజన్ లో ఎక్కువగా వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు ఇలాంటి లొకేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చేయండి ఇప్పుడు ఎబోలా గానీ నిఫా
ఎలాంటి రీజన్ లో వచ్చింది ఎబోలా ఇప్పుడు ఎక్కడ కనబడతారు ఇలాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంది మనకి నిఫా కానీ ఎబోలా కానీ ఈ మధ్యన మనకి బాక్స్ అట్లాగే టొమాటో ఫ్లూ ఓకే కోవిడ్ మీద కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కోవిడ్ సంబంధించి మీకు ఒరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కోవిడ్ లొకేషన్ వైజ్ కానీ అనిమల్స్ వైజ్ కానీ అనిమల్ సోర్స్ ఏంటి ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి ఎలాంటి డయాగ్నాస్టిక్ మెజర్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం వాడుతూ ఉంటాము ఈ కోవిడ్ సంబంధించి ఓకే సో ఈ మెజర్స్ ని తెలుసుకోవడం ఈ మెజర్స్ తర్వాత మనకు ప్రత్యేకంగా డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్లలో ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్లు సెరో ప్రివలెన్స్ స్టడీస్ అని సిఎంఆర్ కండక్ట్ చేసింది దాని పర్పస్ ఏంటి ఆ తర్వాత మనకు డయాగ్నాస్టిక్స్ మెథడ్స్లలో ట్రూ నాట్ టెస్ట్ అని వచ్చాయి మళ్ళీ అట్లాగే ఎలైజా టెస్ట్లు వచ్చాయి వీటి ఫుల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అవి ఎట్లా పనిచేస్తాయి అని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే ఓకే అట్లాగే ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి కోవిడ్ సంబంధించి వచ్చిన వ్యాక్సిన్స్ అసలు ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఆ వ్యాక్సిన్ల పేర్లేంటి మనం ఇండియాలో అప్రూవ్ చేసిన కోవాక్సిన్ కానీ కోవిషీల్డ్ కానీ స్పుత్నిక్ కానీ మళ్ళీ అట్లాగే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి అమెరికాలో అట్లాగే యూకేలో వాడారు ఫైజర్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ అవి ఎలాంటి రకమైన వ్యాక్సిన్స్ అవి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇండియాలో తర్వాత అప్రూవ్ చేయబడిన కార్బోవాక్స్ కానీ ఆ తర్వాత జైకోవిడ్ కానీ ఇవి ఏ కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి అవి ఏ రకమైన వ్యాక్సిన్స్ ఇవి చాలా చాలా పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎగ్జామ్ సో ఇది బయో పాటలలో వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి మీరు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి సో ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలలో ప్రిన్సిపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రిన్సిపుల్స్ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఫిజిక్స్లో మనకు మెయిన్ లాస్ ఉంటాయి కీ లాస్ ఉంటాయి కీ ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ కీ లాస్ ఉంటాయి లైక్ అర్కమెడిస్ ప్రిన్సిపుల్ అంటే ఏంటి పాస్కల్స్ లా ఏంటి హుక్స్ లా ఏంటి స్టోక్స్ లా ఏంటి ఇవి వేటికి సంబంధించిన లాస్ వీటి ఆధారంగా తయారు చేయబడిన అప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఉంటే ఏంటి ఓకే సో ఇలాంటివి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు ముఖ్యంగా మనకు ఇంకొక పార్ట్ లో మెన్షన్ చేశారు ఈ యూనిట్ లో మనకు సైంటిస్టులు సైంటిస్టుల పేర్లు వాళ్ళకి ఇన్వెన్షన్స్ సైంటిస్టులు ఇప్పుడు మన ఫిజిక్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఈ లాస్ చెప్పాం కదా లాస్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చాలా వరకు వాళ్ళ పేర్ల మీద ఈ లాస్ ఉంటాయి అక్కడ అప్లికేషన్స్ చదువుతాం ఇవి కాకుండా మనకు అటామిక్ ఫిజిక్స్ ఉందనుకోండి ఆటమ్ సంబంధించి వాటిలో ప్రోటాన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు న్యూట్రాన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎక్స్రేస్ ఎవరు కనుక్కున్నారు ఇలాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంది సో అట్లా కొన్ని బేసిక్స్ మనం ఖచ్చితంగా కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లో ముఖ్యంగా ఇది రిలేటెడ్ టు ఎనర్జీ కనుక మనకు రకరకాల ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ అండ్ యూజెస్ వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు హీట్ కానీ చాలా వరకు లైట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో మనకు అంటే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో జనరల్ సైన్స్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పడం కొంచెం కష్టం ఉంటుంది ఓకే ఒక ఎగ్జామ్ చూసాం మనం అందులో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగి ఉన్నారు కనుక మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇందులో నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది బ్రీఫ్గా రివ్యూ చేసుకోండి ఎక్కువ డెప్త్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు హీట్ కానీ లైట్ కానీ మ్యాగ్నెటిజం మ్యాగ్నెటిజం అట్లాగే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత సౌండ్ ఓకే రేడియో యాక్టివిటీ ఇలాంటి ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి ముఖ్యంగా అందులో వాడే రెగ్యులర్గా మనం చూసే పదార్థాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం వాటి అప్లికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం వాటి రిలేషన్షిప్లో సైంటిస్ట్ల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అట్లా ఫిజిక్స్లో ఫోకస్ చేయండి కెమికల్స్లోకి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా మనకు ఎలిమెంట్స్ వాటి రోల్ తెలియాలి పర్టికులర్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి అది ఎక్కడ వాడతారు ఎలా పనిచేస్తుంది డీటెయిల్స్ అక్కర్లేదు వాటి ఫంక్షనాలిటీ మీద ఫోకస్ చేయండి అప్లికేషన్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో అట్లాగే మనం డే టు డే సైన్స్ అంటున్నారు కనుక ఇప్పుడు గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ఐరన్ కానీ వీటికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎలాంటి రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ లాంటివి జరుగుతాయి కదా ఏం రస్ట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది దాని కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి గోల్డ్ గోల్డ్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది ఒక రియాక్ట్ అవుతే సో గోల్డ్ సాధారణంగా రియాక్ట్ అవ్వదు సిల్వర్ అనేది బ్లాక్ బ్లాక్ అని అవుతుంది ఆ సిల్వర్ అట్లా బ్లాక్ కలర్ లో మారడానికి కారణం ఏంటి ఎలాంటి సబ్స్టెన్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది అలాగే కాపర్
స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ ఏంటి వీక్ బాండ్స్ ఏంటి అయానిక్ బాండ్ కానీ అట్లాగే కోలెన్ బాండ్ కానీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కానీ మెటాలిక్ బాండ్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిని మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే మనకు రియాక్షన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రైక్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ కానీ మళ్ళీ అట్లాగే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లు ఎక్కడ పనిచేస్తాయి ముఖ్యంగా బ్యాటరీస్లలో వాడతాం ఆక్సిడేషన్ అంటే రిడక్షన్ అంటే ఏంటి ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది యానోడు క్యాథోడు సో ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మనకు మిసలేనియస్ థింగ్స్ కెమిస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఎలాంటి పదార్థాలు ఎక్స్ప్లోజివ్స్గా పనిచేస్తాయి ఎలాంటి కెమికల్స్ని ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్లో వాడతారు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్స్లో వాడతారు ఓకే మళ్ళీ ఆ తర్వాత మనకు ఈ కెమికల్స్తో పాటు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా స్కోప్ ఉంది ఏంటంటే ఫ్యూయల్స్ ఒకటి ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్లో ఫ్యూయల్స్ సో హైడ్రో కార్బన్స్ ఫ్యూయల్స్ పాలిమర్స్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలిమర్స్ ఓకే ఇలాంటి వాటిని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లా కెమిస్ట్రీలో కొన్ని మిసలేనియస్ థింగ్స్ గుర్తుపట్టుకోవాలి చాలా వరకు మనకి ఎలిమెంట్స్ అట్లాగే కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా కానీ వాషింగ్ సోడా కానీ కాస్టిక్ సోడా కానీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కానీ పియర్ గ్యాస్ కానీ అది లేదా కోటింగ్స్ ఆన్ నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ కానీ ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ వాటి అప్లికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇందులో కూడా ముఖ్యంగా అయిన కెమికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇప్పుడు యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది యూనివర్సల్ గ్యాస్ లాస్ ఉన్నాయి చార్లెస్ ప్రిన్సిపల్ అని బాయిల్స్ లా అని సో ఇలాంటివి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది హౌ గాడ్ రోస్ మెంబర్ అని సో సూపర్ఫిషియల్గా అగైన్ మనం ఎక్కువగా డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఎన్సీఆర్టీ కానీ తెలుగు అకాడమీ కానీ బే ఈ జనరల్ సైన్స్ సంబంధించిన టాపిక్స్ ఒక్కసారి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీరు కవర్ చేయగలుగుతారు ఆ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ గమనిస్తే కనుక ఈ ఏమడిగారంటే టెక్నాలజీ పార్ట్ మీద అడుగున్నారు అంటే సహారీ పాలసీ పార్ట్ మీద అడుగున్నారు సో నేషనల్ పాలసీ ఆన్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సో మనకు నాలుగు పాలసీస్ ఉండేవి రెండు వేల ఇరవై వరకు రెండు వేల ఇరవైలో ఫిఫ్త్ డ్రాఫ్ట్ పాలసీని కూడా రిలీజ్ చేశారు ఈ పాలసీ పేరు ముఖ్య ఉద్దేశము ముఖ్య ఉద్దేశము ఏ సంవత్సరంలో ఈ పాలసీ రిలీజ్ అయింది అనేది చూడండి సైంటిఫిక్ పాలసీ రెజల్యూషన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో టెక్నాలజీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అట్లాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీలో దాన్ని డ్రాఫ్ట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇలా పాలసీస్ ఎప్పుడు ఇవాల్వ్ అయ్యాయి ఓకే అండ్ ఇయర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి వాటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఆ తర్వాత మనకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నారు ఇండియాలో మనం రెగ్యులర్గా వింటున్న ఆర్గనైజేషన్స్ కోవిడ్ టైంలో ఐసీఎంఆర్ విన్నాం ఆ తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ విన్నాం డైరీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి మనం ఎన్డీఆర్ఏ వింటుంటాం నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని వింటూ ఉంటాం అట్లా మనకు హైదరాబాద్లో అయితే సిసిఎంబి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అట్లా మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటి లొకేషన్స్ చూడండి వాటి పర్పస్ నాకు తెలిసి చాలా వరకు పర్పస్ అడిగే స్కోప్ తక్కువ ప్రమోటింగ్ యూనో ఇన్నోవేషన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు కానీ ఒకవేళ మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్న డ్రగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం కానీ రైట్ కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ జరిగాయి రకరకాల ఫీల్డ్లో వాటికి సంబంధించి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైనా ప్రధానమైన రోల్ ప్లే చేసి వాటి పేర్లు వస్తాయి కనుక అలాంటివి ఇప్పుడు వింకో నైన్టీన్ అని ఈ మధ్యన గవర్నమెంట్ మామూలుగా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అవి ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్స్లోకి వచ్చాయి ఆ ట్రయల్స్లో అవి ఏమి తయారు చేశాయి ఎలాంటి కంపెనీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ సిసిఎం సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ రెండు కలిపి వీటిని తయారు చేయడం జరిగింది ఓకే విన్స్ బయో ప్రొడక్ట్స్ అనే కంపెనీ దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంది ఇలాంటి పేర్లు సంస్థలు వాటి పేర్లు ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రామినెంట్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఫిజిక్స్ సంబంధించిన సైంటిస్ట్ల పేరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అలాగే ఇండియన్ సైంటిస్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం సో ముఖ్యంగా సర్ సివి రామన్ గారు కానీ జగదీష్ చంద్ర బోస్ కానీ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ కానీ మళ్ళీ చంద్రశేఖరన్ కానీ లేదు మనకు వీ హ్యావ్ యుఆర్ రావు కానీ విక్రమ్ సారాభాయ్ కానీ సో ఈ కీ ఫీల్డ్లలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీలో కానీ స్పేస్లో కానీ డిఫెన్స్లో కానీ మిసైల్ మ్
ఫ్యాక్చువల్ డేటా మీరు ఇందులో జస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే సరిపోతుంది వీటికి కూడా చాలా ప్రామినెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి మెయిన్స్ కి మీరు ఆ ప్రామినెంట్ సోర్సెస్ చూడడం బెటర్ ఫిలిమ్స్ మాత్రం జస్ట్ నోయింగ్ దెమ్ ఈ సఫిషియంట్ రైట్ అట్లా మనకు ఎయిటీన్ తర్వాత నైన్టీన్ చాప్టర్ టాక్స్ అబౌట్ ఐసీటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ మీద దీని ఫోకస్ ఉంది ఇక్కడ బేసిక్ గా ఐసీటీ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ద నేచర్ స్కోప్ ఎలాంటి టెక్నాలజీలు టర్మినాలజీ వాడతాము అప్లికేషన్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ ఒక రకంగా ఓవర్లాప్ అవుతాయి నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఒకటి ఐసీటీ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ ఒకటి ఐసీటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా మోరాల్లెస్ ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉన్నాయి మనం ఎక్కడ వాడతాం ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అన్ని రకాల కమ్యూనికేషన్స్ కి మంచి కాలంలో మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ రైట్ ఇంకా కొన్ని వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ వచ్చాయి మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ అంటే ఎట్లా పనిచేస్తుంది అట్లాగే ఆర్ఎఫ్ఐడి వచ్చింది వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో ఆర్ఎఫ్ఐడి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ అంట అలాంటివి సో బ్లూటూత్ ఆర్ఎఫ్ఐడి ఇంటర్నెట్ లో మళ్ళీ వైఫై లైఫై ఈ రెండింటికి ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ ఎక్కువగా చేయండి ఓకే ఆ తర్వాత మనకు బాగా మేజర్ గా వింటున్న ఏరియాస్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి ఏ అంటే ఏంటి దాని కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇండియా తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ ఏంటి ఏ సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ డ్రాఫ్ట్ నీతి ఆయోగ్ ఒక స్ట్రాటజిక్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసి దానిలో కీగా ఏం చెప్తుంది ఏ ఏరియాలలో ఏ ఏ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ సెక్టర్స్ ఏంటి అది మళ్ళీ అట్లాగే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో కూడా ఆ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ లలో ఆర్టీఏ రిజిస్ట్రేషన్ వర్క్ లలో ల్యాండ్ పూలింగ్ సంబంధించిన విషయాలలో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా కీ మెజర్స్ తీసుకునుంది రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లలో వీటిని వాడుతుంది సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ గా ఎట్లా పనిచేస్తుంది కీ ఐడియా ఏంటి వీటికి సంబంధించిన హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అసలు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ఇంగ్లీష్ లో ఎవరు వాడారు ఆ బిట్కాయిన్ కి బ్లాక్ చైన్ వాడడం కానీ ఇది ఎక్కువ స్టార్ట్ అయింది ఇలాంటి గుర్తుపెట్టుకోవడం సో అట్లాగే మనకు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వింటున్నది మెటావర్స్ మెటావర్స్ అంటే ఏంటి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మెటావర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే త్రీడీ వర్చువల్ వరల్డ్ వాటి సంస్థలను స్థాపిస్తున్నాయి ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో వాటిని ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి అట్లా ఒక కొత్త వరల్డ్ అనేది వస్తుంది దాంతో పాటు మనకు ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటాం నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఎట్లా ట్రేడ్ చేసుకుంటాం ఇలాంటి విషయాలు మనకు బేసిక్ గా తెలిసి ఉండాలి టర్మినాలజీ మీరు న్యూస్ పేపర్ లలో వచ్చే కీ టర్మ్స్ వాటికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీప్ గా సూపర్ఫిషియల్ గా చదువుకోగలగాలి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కీ ఏరియాస్ అనమాట క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఇలాంటి వాటిని కూడా చూడండి ఇండియాలో సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఎందుకు వచ్చింది కనుక చాలా కొత్త సూపర్ కంప్యూటర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది పరం బ్రహ్మ పరం సిద్ధి ఏఐ బేస్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఏంటి ఎక్కడ స్థాపించారు న్యూస్ లో మనం రెగ్యులర్ గా విన్నాం ఐఏఎస్సి లో ఐఐటి హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి సంస్థలలో స్థాపించిన సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏంటి అలాంటివి గుర్తుపెట్టు రైట్ అవి కాకుండా ఐసీటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అంటున్నాను ఇక్కడ ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వీటిని ఫోకస్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే స్పందన అట్లాగే డి కృషి అని ఈ ఆఫీస్ అని ఇలాంటివి మనం వింటూ ఉన్నాం సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి వేటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి అనేది తెలుసుకోవాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి ఎలాంటి సర్వీసెస్ కి ప్రోగ్రామ్స్ కి వాడుతున్నారు అని ఇవి లిస్ట్ చేసుకొని చదువుకోవాలి ఓకే తర్వాత నెట్ ఎక్వేట్ సార్ సైబర్ సెక్యూరిటీకి నెట్ ఎక్వేట్ ఇన్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనకు బిహేవియర్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి నెట్వర్క్ ఎట్ ఎక్విట్ అంటారు దీని బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి ఎలాంటి పద్ధతులు ఫాలో అవుతుండాలి అంటే ఇది ఒక రకంగా ఓవర్లాప్ అవుతుంది మనం స్పెసిఫిక్ గా వీటి గురించి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ సంబంధించి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అలాంటి విషయాలు సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ క్రైమ్స్ రిపోర్ట్స్ చదువుకోండి ఎన్సీఆర్బి సైబర్ క్రైమ్ రేట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సైబర్ క్రైమ్స్ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఏ ఏరియాలో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి ఎలాంటి స్టేట్ లలో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి ఇలాంటివి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అట్లాగే ఇండియా నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ సైబర్ క్రైమ్ పాలసీ ఉంది ఒ
నెక్స్ట్ మనకు ఇస్రో ఇస్రో యాక్టివిటీస్ సో ఎవల్యూషన్ లో చదువుతారు మీరు ఆ ముఖ్యంగా లాంచర్స్ ఉంటాయి కదా పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి లాంచర్లు ఎస్ఎస్ఎల్వి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం విక్రమ్ వన్ అని లాంచర్ విన్నాము హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక సంస్థ దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆ సంస్థలో పేర్లు ఆ లాంచర్ల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం అట్లాగే వేరియస్ ఆర్బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ అట్లాగే రకరకాల శాటిలైట్ ప్రోగ్రామ్స్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి ఆ మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ టెలీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని టెలిమెడిసిన్ అని విలేజ్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ అని అలాంటి బ్రీఫ్ గా ఇస్రో కండక్ట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అట్లాగే ఆ మనకు నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఐఆర్ఎన్ఎస్ అంటారు వీటిని కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నావిక్ సిస్టమ్ అంటారు అట్లాగే ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ఏంటి పేర్లు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకు రిసాట్ శాటిలైట్స్ అని ఈ మధ్య కాంగ్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ అంటున్నాము ఓషన్ శాట్ అని సో ఇలాంటి కొన్ని శాటిలైట్లు ముఖ్యమైన శాటిలైట్లు వాటి పేర్లు ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాము ఆ లాంచ్ వెహికల్స్ చాలా వరకు రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ మనం పిఎస్ఎల్వి వాడాం అలాంటి కొన్ని విషయాలు చెక్ చేసుకోవాలి సో కార్టో శాట్ త్రీ అలాంటి శాటిలైట్స్ రిసాట్ టూ బిఆర్ అలాంటి శాటిలైట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన దాదాపుగా డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో కూడా వాడతారు కార్టో శాట్ త్రీ శాటిలైట్ కానీ మళ్ళీ రిసాట్ శాటిలైట్స్ కానీ బార్డర్ పెట్రోలింగ్ కి ఆ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ లాంటి మెజర్స్ జరుగుతున్నా కూడా సో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేయడానికి కానీ ఈ శాటిలైట్స్ వాడుతున్నారు కమ్యూనికేషన్ సెటప్ లో కూడా రకరకాల జీసాట్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ వాడుతున్నారు మిలిటరీ పర్పస్ కి అర్డెమిక్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పాను డిఫెన్స్ సెక్టర్లలో ఉపయోగాలు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది డిఆర్డిఓకి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా మనకు డిఆర్డిఓ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరు ఇందులో డిఆర్డిఓ కొత్త చైర్మన్ ఎవరు అలాంటి విషయాలు మళ్ళీ అట్లాగే మనకు మిసైల్స్ మిసైల్స్ రకాలు మిసైల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ బయాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఏంటి క్రూజ్ మిసైల్స్ ఏంటి బ్రాహ్మోస్ ఎవరు తయారు చేశారు ఎవరి సహాయంతో మనం తయారు చేస్తాము అందులో కేటగిరీస్ ఆఫ్ మిసైల్స్ అగ్ని పృథ్వీ మళ్ళీ అట్లాగే నాగ్ మిసైల్ అంటే ఏంటి మనకు ధ్రువ్ అని అంటే దేనికి సంబంధించిన మిసైల్ అట్లాగే హెలీనా అనే దేనికి సంబంధించిన మిసైల్ యాంటీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ లలో మనం ఇండిజినియస్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఏమంటాం బిఎండి అని పిలుస్తాం బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటాం మనం బయట నుంచి కొనుక్కున్న మిసైల్ యాంటీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఏంటి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది ఏ కంట్రీ నుంచి కొనుక్కున్నాం అలాంటివి ఇంకా బాగా మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నవి ఏంటి రఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ కానీ అపాచీస్ కానీ షినూక్స్ కానీ అవి ఏ కంట్రీస్ నుంచి కొనుక్కున్నాం మనం ఇండిజినియస్ గా తయారు చేసిన ఎల్సీఏ తేజస్ కానీ ఎల్సిహెచ్ కానీ లైట్ కాంబాట్ హెలికాప్టర్ కానీ ఏ కంపెనీ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ తయారు చేసే హెచ్ఏఎల్ తయారు చేసింది వాటిని అలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవడం మళ్ళీ అట్లాగే మనం ఇండిజినియస్ గా ఇప్పుడు రన్ చేసి కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ రన్ చేసి తయారు చేసుకుంటున్నాం సబ్మెరీన్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ దేనికి సంబంధించింది సబ్మెరీన్ సంబంధించింది ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీన్ ఏ ఏంటి ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి ఏంటి వేడికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ డెస్ట్రాయర్స్ ఫ్రిజైట్స్ వీటిని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ అట్లాగే మనకి ఈ మధ్య కాలంలో మనం బాగా విన్న అంటే మనం ఈ మధ్య కాలంలో విన్నది ఏంటంటే కొత్తగా లాంచ్ చేయబడిన విక్రాంత్ వన్ విన్న సో ఇది ఏంటంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని క్యారీ చేయగలుగుతుంది అలాంటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి వా అవి వాటి పర్పస్ ఏంటి వాటి అబిలిటీ ఏంటి పర్పస్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లా డిఆర్డిఓ లో మనకి ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఎప్పుడు ఫోకస్ చేయండి మనం ఇండియా ఏ శాట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసింది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసింది వాటికి ఫ్యాక్చువల్ గా డేట్లు ఇవ్వాలి అడిగే అవకాశం ఉంది ప్లస్ ఇలాగే మనకు తర్వాత ఎనర్జీ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద ఉన్నాయి ఎనర్జీకి వచ్చేసరికి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియా ఎనర్జీ నీడ్స్ ఎంత ఏ సెక్టర్ నుంచి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సోలార్ ఎంత విండ్ ఎంత మళ్ళీ అట్లాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ జరిగే సోలార్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ చేస్తున్నాం లార్జెస్ట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇండియాలో ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అలాంటివి సిమిలర్ గా విండ్ విండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి న్యూక్లియర్ కి వచ్చేస
అట్లాగే యురేనియం యురేనియం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది యురేనియం సంబంధించిన మైనింగ్ కానీ లేదా అట్లాగే హెవీ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అలాంటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం యాక్చువల్ గా ఎంత ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ నుంచి అలాంటి గుర్తుపెట్టుకోవడం నుంచి ఇవి కాకుండా ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ డిపెండెన్సీ ఈ రెన్యూబుల్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఏంటి ఇవి చూడాలి పాలసీస్ ఎక్కువగా డీటెయిల్ గా అడిగే స్కోప్ మనకు తెలుసుకో తక్కువ అనే చెప్పాలి పేర్లు కానీ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారని కానీ ఇలాంటి ముఖ్యమైన పాలసీస్ లాంచ్ చేశామని కానీ అడిగే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ లో చాలా స్కోప్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అడగడానికి మనం కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీకు చెప్తాను మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ సిలబస్ లో మాత్రం ఇష్యూస్ అండ్ కన్సర్న్స్ అన్నారు పాలసీస్ అండ్ ట్రీటీస్ అన్నారు మెకానిజం ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటున్నారు నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అట్లాగే బయోడైవర్సిటీ అంటున్నారు ఇందులో ఇవన్నీ ఇచ్చారు మన క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంత పైన చెప్పినట్టుగా ఇనిషియేటివ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇచ్చారు ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించిన కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ అడిగారు ఎన్వైరన్మెంటల్ హజర్డ్స్ పొల్యూషన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అడిగారు వీటికి సంబంధించి మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు అంటే కన్వెన్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ కి సంబంధించి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఉంది యుఎన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఉంది అది మళ్ళీ అట్లాగే బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ నైన్టీ టూ లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు అట్లా కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ వెట్ ల్యాండ్స్ దీని రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అంటారు కదా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా యాడ్ చేసాం మనం వెట్ ల్యాండ్స్ దీనికి సంబంధించి ఆ లొకేషన్స్ ఎన్ని యాడ్ చేసామని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత సైట్స్ అంటాం కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు సెవెంటీ త్రీ లో పర్పస్ ఏంటి ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కన్జర్వ్ చేయడం అనే దాని ఫోకస్ ఇక్కడ ఇలాంటివి అట్లాగే కెమికల్స్ అండ్ వేస్ట్ సంబంధించి పొల్యూటెంట్ సంబంధించి స్టాకోమ్ కన్వెన్షన్ బేసిల్ కన్వెన్షన్ అండ్ మోన్ట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ వియన్నా కన్వెన్షన్ ఇవి వేటికి సంబంధించినవి మోన్ట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మినిమైజ్ చేయడానికి వాటి యూసేజ్ తగ్గించడానికి ఇలాంటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకు అట్లాగే ఐయూసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఇదేం చేస్తుంది థ్రెటన్ స్పీషీస్ వాటి స్టేటస్ ని గుర్తిస్తుంది మనకు మామూలుగా రెడ్ డేటా బుక్ అనేది ఉంటుంది ఆ బుక్ లో వాటి స్టేటస్ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతూ ఉంటుంది అది ఈ సంస్థ ఎక్కడ ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది దాని పర్పస్ ఏంటి మన ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంది భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అయిన తర్వాత మనం దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి అట్లాగే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీలో వైల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది బయాలజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఇండియాలో తీసుకున్న స్టెప్స్ ఇవి ఏంటి పర్పస్ ఏంటి మనం ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి సిమిలర్ గా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ రెండు వేల పదిలో తీసుకొచ్చాం దీనికి ఆధారంగా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం చాలా స్పీడీ మేనర్ లో ఎన్వైరన్మెంటల్ సంబంధించిన డామేజ్ ఎక్కువగా జరగకుండా దాన్ని కాపాడడంలో ఇమీడియట్ గా చర్యలు తీసుకునే సంస్థ ఇది సో ప్రధానమైన అవుట్కమ్స్ ఏమొచ్చాయి ఇలాంటివి తెలుసుకోవడం సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాటి గోల్స్ ఏంటి అట్లాగే కోస్టల్ రెగ్యులేషన్స్ నోటిఫికేషన్స్ అని తీసుకొచ్చాం కోస్టల్ ఏరియాలలో డెవలప్మెంట్ ని అట్లాగే కన్జర్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన నోటిఫికేషన్స్ ఇవి ఇవి రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇంకొంచెం వీకెన్ చేస్తున్నారు ఇవి అనే టాక్ వస్తుంది సో అవి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు అనేది చూడండి ఫోకస్ చూడండి అలాగే ఈఐఏ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీలో కొన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది వాటి మీద కూడా బాగా డిబేట్స్ జరిగాయి అదేంటి ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చారు అనేది చూడడం అట్లాగే మీరు ఎనీవే వేరే టాపిక్స్ లో చదువుకుంటారు ఇది ఎస్డీజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ ఉన్నాయి ఏవి ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏవి వేటికి సంబంధించినవి అనేవి ఎన్వైరన్మెంట్ పరంగా సంబంధించినవి కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రెడిషనల్ గా అయితే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజరీ ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏపీకి సంబంధించి మనకు వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ గురించి చూసుకోండి ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో ఎలాంటి గ్యాస్ లీక్ అయింది పాలిస్టిరీన్ దేనికి సంబంధించిన అంటే సారీ అది దేనికి సంబంధించిన గ్యాస్ స్టిరీన్ గ్యాస్ వచ్చింది పాలిస్టిరీన్ లాంటి ప్రొడక్ట్స్ వాటి తయారులో
సో ఈ ఈ ఐదు స్టెప్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి మీరు జాగ్రఫీ పాఠాలు చదువుతారు మెయిన్ డిజాస్టర్స్ ఏంటి ఏ డిజాస్టర్స్ ఎక్కువ జరిగాయి పేర్లు ఏంటి సైక్లోన్స్ వాటి పేర్లు ఏంటి ఇలాంటివి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అట్లాగే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ దాని రోల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మనకి ఎక్కువగా ఎన్వైరన్మెంట్ లో అడిగే స్కోప్ ఉంది ఈకో సిస్టమ్స్ అలాంటి వాటిలో టర్మినాలజీ అడిగే స్కోప్ ఉంది బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ లలో మనకు రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన చీతాస్ తీసుకొచ్చారు ఎక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ అట్లాగే ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ అని కానీ రైనో విజన్ అని కానీ ఇలాంటి కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లొకేషన్స్ వాటికి సంబంధించిన లొకేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా ఇవి ఎన్వైరన్మెంట్ సంబంధించి ఇవి కాకుండా మనకు చివరిలో బయోటెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీ ఇచ్చి ఉన్నారు నానో టెక్నాలజీ అయితేనేమో మీరు మోస్ట్లీ మెటీరియల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నానో అంటే ఏంటి ఏ సైంటిస్ట్ ఈ నానో ఐడియాని ఇచ్చారు రిచర్డ్ ఫెన్మెన్ ఇచ్చారు అనే పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం మళ్ళీ అట్లాగే మనకు నానో తర్వాత నానోలో మనకు స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లలో హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ లో డయాగ్నోస్టిక్స్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ నానో బాట్స్ అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని తెలుసుకోవడం ముఖ్యంగా ఇందులో వాడే ఎలిమెంట్స్ కెమికల్ పదార్థాలు అంటే నానో పదార్థాలు కార్బన్ నానో మెటీరియల్స్ కానీ క్వాంటమ్ డాట్స్ కానీ టైటేనియం డయాక్సైడ్ కానీ అట్లాగే నానో గోల్డ్ పార్టికల్స్ ని చాలా డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ లో వీటిని ఇండియన్ సైంటిస్టులు వాడారు సో ఇలాంటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం అప్లికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎక్కడ ఎక్కువగా నానో టెక్నాలజీ రోల్ ఎక్కువగా ప్రధానంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఇందులో కూడా ఇష్యూస్ అంటున్నారు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయంటున్నారు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయంటున్నారు ప్రీవ్ గా ఇష్యూస్ ఏంటి ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి హ్యూమన్స్ లో లంగ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం లంగ్ సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ రావడం ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో పాలసీస్ వైజ్ నానో మనకు ఓన్లీ నానో టెక్నాలజీ మిషన్ ఉంది నానో టెక్నాలజీ మిషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు దాని ఒక కౌన్సిల్ ఉంది ఆ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఎవరు మళ్ళీ అట్లాగే కీ అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇలాంటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతకుమించి స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో మాత్రం ఇనూప్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇండియన్ నానో ఎలక్ట్రానిక్స్ యూజర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇనూప్ ఈ మధ్య కాలంలో దాన్ని ఐ టు ఐ ఐడియా టు ఇన్నోవేషన్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ చేసి వాడుతూ ఉన్నారు అలాంటిది బయోటెక్నాలజీలోకి వచ్చేసరికి మనకు ముఖ్యంగా జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ జిఎం క్రాప్స్ కానీ క్లోనింగ్ ఫస్ట్ లోన్ అంటే ఫస్ట్ లోన్ కాదు కానీ ఫేమస్ ఫేమస్ క్లోన్ ఆర్గానిజం డాలి ఎవరు తయారు చేశారు అట్లాగే ఇండియాలో ఎనిమల్ క్లోన్స్ మనం వింటూ ఉంటాం ఎనిమల్ క్లోన్స్ ఏంటి మహిమ గదీమ ఈ గణతంత్ర అని ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో తీసుకొచ్చారు మణికర్ణిక గణతంత్ర ఇలాంటి యానిమల్స్ వాటి పేర్లు ఏ సంస్థలు తయారు చేస్తున్నాయి రెండే సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిని ఎన్డిఆర్ ఇంకొక బఫెలో రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది రెండు కూడా హర్యానాలో ఉంటాయి వాటి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం అట్లాగే ఐవిఎఫ్ ఏఆర్టీ రెగ్యులేషన్ సరగతి రెగ్యులేషన్ వచ్చింది అందులో కీ ఐడియాస్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఏఆర్టీ అంటే ఏంటి వాటికి ఏ టెక్నిక్స్ వస్తాయి ఏ మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు ఈ రూల్స్ ద్వారా అలాగే డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఎవరు కనుక్కున్నారు కీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ రెగ్యులేషన్ తీసుకొస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అని తెలుసుకోవాల్సి అవసరం ఉంది అలాగే డెఫినేషన్ జీన్ థెరపీ అంటే ఏంటి ఇలా చేస్తారు జీనో మెడిటింగ్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా క్రిస్పర్ చాలా బజ్ వర్డ్ ఇది సైన్సెస్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దీనికి రెండు వేల ఇరవైలో కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చారు సో క్రిస్పర్ ఏంటి క్రిస్పర్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఉపయోగం ఏంటి చైనీస్ సైంటిస్ట్ హ్యూమన్ డిజైనర్ బేబీస్ ని తయారు చేశారు దీంతో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో కూడా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత స్టెమ్ సెల్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉంటాం స్టెమ్ సెల్ థెరపీస్ చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి ఆ స్టెమ్ సెల్ రీజనరేషన్ థెరపీస్ కావచ్చు మళ్ళీ అట్లాగే మనకు ఆర్గనాయిడ్స్ అని చిన్న చిన్న అంటే స్టెమ్ సెల్స్ డిరైవ్డ్ మినియేచర్ ఆర్గన్స్ ని డ్రగ్ టెస్టింగ్ కి డిసీజెస్ ని స్టడీ చేయడానికి కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా మనం ఆ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లా ఈ ఈ ఏరియాస్ అన్ని కూడా మీకు బ్రాడ్ గా ఉన్న ఏరియాస్ మీకు ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ రావాలనే ఉద్దేశంతో మీకు సబ్ ఏరియాస్ ఇందులో చెప్పడం జరిగింది వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చదవాలి సో మీకు రిసోర్సెస్ వచ్చేసరికి జనరల్ సైన్స్ మీకు చెప్పినట్టుగా ఎన్సీఆర్టీస్ కానీ తెలుగు
right guys so i think this is this information this analysis i have done here is useful to you all the best with your preparation we'll come up with few more uh, you know important videos uh, towards your preparation okay thank you guys for your patience and all the best with your preparation